ಸುಳ್ಳು ಹೋಗಬಾರದು ಬಜೆಟ್ ಮೂಲಕ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರದಾಯಿತ್ವ ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ನಾವು ಈ ಹಣ ಇದೆಯಲ್ಲ ತೆರಿಗೆ ಹಣ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಜನರ ಬೆವರಿನಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣ ಇದು ತೆರಿಗೆ ಹಣ ಇನ್ನೊಂದು ಇದೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟೋರೆಲ್ಲ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯಿಗಳು ಅನ್ನೋ ಥರ ಇದೆ ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟೋರು ಇದಾರಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯಿಗಳು ಮಾತ್ರ ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟೋರು ಅಂತ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಇದಾರಲ್ಲ ಬರೀ ಸೂಟು ಬೂಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿರೋರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟೋದಲ್ಲ ಬಡವರು ರೈತರು ಕಾರ್ಮಿಕರು ದಲಿತರು ಯಾರ್ಯಾರು ಜನ ಸೂಟ್ ಬೂಟ್ ಹಾಕಿರೋರು ಕಟ್ತಾರೆ ತೆರಿಗೆನ ಹಂಗೆ ಅರ್ಕಲ್ ಪಟ್ಟಿ ಹಾಕೊಂಡಿರೋರು ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ತಾರೆ ಈಗ ಬೆಂಕಿ ಪೊಟ್ಟಣಿಗೆ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಬಿಸ್ಕಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟೋರು ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ ದರ್ ಆರ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಇದು ಬಡವನ ಬೆವರಿನಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣ ಇದು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಸ್ತುಗಳು ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಸ್ತುಗಳಿದ್ದಾವಲ್ಲ ಅವರು ಮಾರಾಟದಿಂದ ಅವರ ರಫ್ತಿನಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆದಾಯನೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಜನರು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ತೆರಿಗೆ ಹಣದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆದಾಯ ಇದೆ ಈ ಆದಾಯನ ಭಾಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಜನರಿಗೆ ಉತ್ತರದಾಯಿತ್ವ ಇರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅವ್ರೇನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಮಾತಾಡಿ 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 ಉತ್ತರದಾಯಕವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜನರ ಬೇವನ ಹಣ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಹಣ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಬಹಳ ಉತ್ತರದಾಯಕ ಉತ್ತರದಾಯಿತ್ವಕವಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾನು ಈ ಬಜೆಟನ್ನು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದೆ ಇದು ನಿರ್ಗಮನದ ಬಜೆಟು ಇದು ಕೊನೆಯ ಬಜೆಟು ಇದು ಸಾಲ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಾಲದ ಸುಳಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಜೆಟು ಇದು ರೈತರ ವಿರೋಧಿ ಬಜೆಟು ಬಡವರ ವಿರೋಧಿ ಬಜೆಟು ದಲಿತರ ವಿರೋಧಿ ಬಜೆಟು ಸುಳ್ಳುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಜೆಟು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇದು ನಾನು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ನಾನು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ಭಾಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಚಾಳಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಬಿಟ್ಟದೆ ಏನಪ್ಪ ಅದು ಚಾಳಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಅಲಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲೂ ನಡೆದಿತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೆದಿತ್ತು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚಾಳಿಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲೂ ನಡೆದಿತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲೂ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಗಳು ನಡೆದಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತನೇ ಇವರು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಎ ಸಿ ಬಿನೇ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು ಅಲ್ಲ ಎ ಸಿ ಬಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು 
ನಾವು ಬಂದು ಯೇಸುವಿನ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರುವಾಗ ಐದು ವರ್ಷ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲ ನೀವು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಆಗ ಯಾಕೆ ಅಲಿಗೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನೀವು ಯಾಕೆ ಅಲಿಗೇಶನ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ದಿ ಆಪೋಸಿಷನ್ ಯು ಆಲ್ ದಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ರೈಸ್ ಕರಪ್ಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಗ್ನೆಸ್ಟ್ ಅವರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ ಬಾಯಿ ಕಡಬು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ರಿ ಅಲ್ಲ ಕೂತಿದ್ರ ಕಡಲೆ ಪುರಿ ತಿಂತ ಇದ್ರಾಗ ದ ಕುಡ್ ಹವ್ ರೈಸ್ ದ ಕುಡ್ ಹವ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಿಂದ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದಾರಲ್ಲ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಇದ್ಯಾವ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ನಾಯಕರು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜಗದೀಶ್ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಿದ್ದಾಗ ಅರ್ಕಾತಿ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾನು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಇದೇ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಯಿತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಕೊನೆಗೆ ಲಾಸ್ಟು ತಾವೇನು ಒಂದು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಕಮಿಷನ್ ನೇಮಕ ಆಯಿತು ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕೆಂಪಣ್ಣ ಅವ್ರದ್ದು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಜಡ್ಜ್ ಅವ್ರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ನೇಮಕ ಆಯಿತು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಆಯಿತು ಒಂದು ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿ ಪುರಾವೆ ಪೇಪರ್ಸು ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದರು ನಿಮ್ಮ ನೀವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಆ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದರು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ನಾನು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದೆ ಆಯಿತು ಅರ್ಕಾವತಿ ನೀವು ನೀವು ಆ ಏನು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಕೆಂಪಣ್ಣವರು ಆಯೋಗ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಂದೇನಿತ್ತು ಸಿಟಿಂಗ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಆದರೆ ನೀವು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಓಕೆ ಅದು ಆದ ಮೇಲೂ ಸಹಿತ ಎಲ್ಲೋ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು ರಿಪೋರ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಯಿತು ನಿಮ್ಗೆ ಸಬ್ಮಿಟು ಮಾಡಿದರು ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗುವವರೆಗೂ ಆ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನ ವಿಧಾನಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತೇನು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಚಾರಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು ಅದನ್ನ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಆ ಕೆಂಪಣ್ಣವ್ರ ಆಯೋಗದ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಮನವಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಟ್ಯಾಕ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇವತ್ತು ಹಾಗೆ ಉಳಿದದು ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದೇನು ಪಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಮನ್ನಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಯಾಕೆ ಮನ್ನಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವತ್ತು ನೀವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ನಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದು ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಯಾವ ವಿಚಾರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಹೇಳಿದೇವೆ ಅದ್ ಸಂದರ್ಭ ಈಗ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಇವತ್ತು ನೀವು ಮಾತಾಡುವಂತದ್ದು ಸುಮ್ಮನೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅವ್ರು ಯಾರು ಕೆಂಪಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತೇನು ಇವ್ರ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅವರು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಲೆಟರ್ ಬರ್ದಾರ ಅನ್ನುವಂತ ಕಾರಣದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನೇ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಜಡಿತಾ ಇದ್ರೆ ಹೊರತು ನಿಮ್ ಕಡೆ ಏನೋ ಹೇಳ್ರಿ ಸಾಕ್ಷಿ
ಅದರಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ನವರು ರೀಡು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಡಿಶನ್ ಕೋರ್ಟ್ನವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ನವರು ಕೋರ್ಟ್ನವರು ಹೇಳಿದಂಥ ಪದ ಅದು ಉಪಯೋಗಿಸಿದಂಥ ಪದ ರೀಡು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೋರ್ಟ್ನವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಡೆಲಿವರ್ಡ್ ಬೈ ಆನರಬಲ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಈಗ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನೀವು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಸೀನಿಯರ್ ಅಂತ ನಾನು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಲ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಹೇಳಿದೀರಿ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ನಾ ಹೇಳಗಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ ಅದಾದ ತಕ್ಷಣ ರೀಡು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ನಾವು ರೀಡು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಕೂತ್ಕೊಳಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಅವ್ರು ಈಲ್ಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನದಾನಿ ಅನ್ನದಾನಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕಡೆ ಗಮನಿದು ಮತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕೋರ್ಟ್ ನವರು ರೀಡು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದರ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ರೀಡು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು ನಂಬರ್ ಒನ್ ನಂಬರ್ ಟು ಅವತ್ತು ಕಂಟೆಂಪ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಇತ್ತು ಕಂಟೆಂಪ್ಟ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೂರು ಸಾರಿ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕಂಟೆಂಪ್ಟ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಇತ್ತು ಅದು ಅದು ಅದನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ರೀಡು ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಎರಡು ಮೂರು ಸಾರಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನಲಿ ಫೈನಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಫೈನಲಿ ಫೈನಲ್ ಆಗ ರೀಡು ಮಾಡಿದಂತ ಬಿ ಡಿ ಎ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದರು ಕೋರ್ಟ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದರು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದು ರೀಡು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಪದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿತ್ತು ಅದಾದಮೇಲೆ ಅಲಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ನೀವು ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಎಂಥದ್ದು ಡಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅಲಿಗೇಷನ್ನು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಕೆಂಪಣ್ಣವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಎಂಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅವರು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ಸು ಯಾರು ವಿಜಯ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅಂತ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಚೀಫ್ ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ರಮಣ್ ರೆಡ್ಡಿ ಒಬ್ಬರು ಸದಸ್ಯರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಜೈನ್ ಅಂತ ಮಹೇಂದ್ರ ಜೈನ್ ಅಂತ ಸದಸ್ಯರು ಇವರು ಮೂರು ಜನರು ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿ ಏನು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಾಡಿತ್ತು ಕ್ರಮ ತಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವರದಿ ಕೊಡ್ರಿ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಓಟೋಯ್ತು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಪೋರ್ಟು ಕೂಡ ಇದೆ ಚಂಪಣ್ಣ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಪೋರ್ಟು ಇದೆ ಇವ್ರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಿಂದ ಇದ್ರಲ್ಲಪ್ಪ ನೀವು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಇವರೇ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಇವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಇದೆಯಲ್ಲ ರಿಪೋರ್ಟು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮಾಡಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಆಯಿತು ನೀವು ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅದಾಯ್ತ್ರಿ ನಾವು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತಲ್ರಿ ನೀವೇನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಲ್ಲ ಬಿಡಿ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರೇ
ಸದನ ಮುಂದೆ ಮಂಡನೆ ಮಾಡ್ತವೆ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ದು ಅದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಮತ್ತೊಂದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಮಾಡೋದು ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆದ್ರೂ ಬಹಿರಂಗ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ತಯಾರಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೇ ಒಂದು ನುಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು ಆಗಿದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಡ್ರಿ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕಮಿಟಿ ಇತ್ತು ಮತ್ತೊಂದಾಯ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ರ ಕೂದ್ಲು ಹೇಳಿದಿರಿ ನಾನು ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವಿಜಯ ಭಾಸ್ಕರ್ ಈಗ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಆ ಸಮಿತಿಗೆ ನೀವು ಏನ್ ಕ್ರಮ ತಗಬಹುದು ಅದನ್ನ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಇಂದು ಮೇನ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂತು ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಾಂಡಕ್ಟ್ ಬಂತು ನಾವು ಅದನ್ನ ಸದನದ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನೀವು ಇದ್ರಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ